Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà Dạ đầu video thì uh, cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc Đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh đó cả nhà Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đưa cả nhà mình quay trở lại cái khu rừng này Thì cái khu rừng này ngày hôm qua Lê Trung có đến một lần rồi đó cả nhà Thì Lê Trung đến á Ờ, cũng à, vì à, Lê Trung nghe được quý ông bà cô chú anh chị ở khu vực này kể về cái à, vụ việc xảy ra một cái vụ tai nạn ở tại đây đó, Thì à, ngày hôm qua Lê Trung có đến để, để tìm hiểu xem là cái à, vụ tai nạn nó có liên quan gì tới các cái vong linh, vong quỷ à, đang trú ẩn ở trong cái khu rừng này hay không Thì à, Lê Trung cũng có gặp được một cái vị vong linh Và cái vị vong linh đó thì à, cũng có à, thành thật nói với Lê Trung là do cái lúc mà cái vị vong đó thấy cái à, em trai à, chạy ngang trên xe thì có treo rất là nhiều những cái đồ ăn Cái vong này mới đói thì vong này mới xuất hiện ra và ngoắt em trai đó lại để xin đồ ăn Nhưng cả nhà mình biết rồi Thì à, khi cái con người dương của chúng ta gặp cái hiện tượng vong linh xuất hiện ra như vậy á Thì chỉ có đường là, là chạy mà bán sống bán chết thôi Chứ không có ai mà dám đứng lại và không có ai bình tĩnh để giải quyết cái sự việc cho nên á, đã dẫn đến cái tình trạng khi em trai đã chạy quá tốc độ và đã à, xảy ra cái vụ tai nạn xe ở tại ngay cái con đường lộ nằm ở phía ngoài đây cách đây khoảng 200-300 mét đây cả nha Và à, sau khi cái à, em trai đó mất mạng á, thì à, um, Lê Trung cũng được rất là nghe, nghe rất là nhiều những cái lời đồn về cái à, hiện tượng tâm linh xuất hiện ra trong đây đó, Cho nên là ngày hôm qua Lê Trung có đến thì Lê Trung cũng đã gặp cái vong đó đó, thì vong đó cũng đó nó kể lại với Lê Trung như vậy và Lê Trung cũng đã có khuyên cái vong đó nên đi về chùa để tu tập đi Chứ đừng nên ở trong cái khu rừng này để rồi xuất hiện ra xin ăn xin uống để mà gây hại tới người dương Thì cái vong đó thì nói chung nó cũng biết lỗi của mình và cũng đã chấp nhận để Lê Trung giúp cho đi về chùa để tu đó Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại ngay cái khu rừng này để xem là tại ngay cái khu rừng này còn vị vong linh nào nữa hay không Để Lê Trung sẽ tiếp tục giúp đỡ cúng kiến cho cái vong linh này dùng đó, rồi đưa về chùa để tu để không có vì đối khác lạnh lẽo quá mà xuất hiện ra để xin người dương để rồi á, lại à, gây ra những cái tai nạn à, đáng tiếc á, cho những cái người đi đường đi ngang đây hy vọng rằng thì à, ngày hôm nay á, khi Lê Trung đến đây thì à, sẽ có đủ duyên được với một cái vị vong linh nào đó để Lê Trung sẽ à, giúp đỡ và đưa đi về chùa để cho cái vị vong này tu ừ. <cười> Thì ngày hôm qua sau khi mà Lê Trung có giúp đỡ cho cái vong đó xong đó, thì Lê Trung có tạc ghé ngang vào trong cái đám tang của em trai để thắp cho em một nén hương để cho em an lòng thì cũng gia đình cũng khá là vui thì nói chung là Lê Trung cũng không có nói về cái vấn đề có vong ra xuất hiện ra cả nhà tại vì Lê Trung sợ là sẽ gây ra cái sự sợ hãi cho người dương cho nên là Lê Trung chỉ ghé thắp hương thôi nói chung là không có bà con dòng họ cũng nói chung là cũng không quen biết gì luôn đó, cho nên là đi chung cũng ghé đại để thắp hương để cho chúc cho em là à, sớm được đầu thai chuyển kiếp để làm lại một kiếp người mới nó được nó là hoàn mỹ hơn nó không phải à, mất à, sớm mất ở cái lứa tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy thì à, mấy ngày hôm nay đó cả nhà thì à, cũng không biết như thế nào mà cái kênh của Lê chung nó mất đề sức à, khá là nhiều quá nha đó, thì à, cũng à, mong cả nhà mình có yêu thương Lê Trung á Thì à, có thể tặng cho Lê Trung mỗi người tặng cho Lê Trung một like hết cả nhà Để à, à, giúp cho những cái video của Lê Trung á Nó có lượt tương tác để à, đẩy cái lại cái đề sức để mà Lê Trung à, có đủ kinh phí hoạt động Cũng như là có đủ kinh phí để mà mua à, bánh trái Rồi à, nhan hương để à, đi cúng cả nhà Thì à, cũng có rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị hỏi Lê Trung á Tại sao uh, Lê Trung uh, thiếu thốn như vậy Mà không uh, uh, lên tiếng để uh, xin các vị mình thân quân đi giúp đỡ uh, Mà phải đi bán vé số rồi vừa đi làm vừa đi bán vé số như vậy thì sức đâu sức khỏe đâu mà làm Thì thật sự uh, cả nhà Lê Trung uh, là tuy rằng Lê Trung cũng đang rất là khó khăn Trong cái vấn đề uh, là tiền bạc vừa chăm lo cho gia đình vừa lại phải uh, Uhm, kiếm thêm cái tiền để mua bánh trái để mà đi cúng kiến á nhưng mà uh, Lê Trung hiểu được cái sự vất vả của cả nhà sự cái vất vả của cái đồng tiền 
để làm ra được cái đồng tiền á, thì quý ông bà cô chú anh chị mình cũng phải mất rất là nhiều mồ hôi xương máu thậm chí là sức khỏe cho nên á, um, lê trung là một thanh niên à, đang còn sức đang còn sức khỏe nè đó. còn làm được việc thì cố gắng làm làm thêm ví dụ như mình làm có thêm một việc thì nó chỉ thêm một chút cái một chút thời gian nữa thôi đó. mình mà thêm một chút xíu thôi đó. còn quý ông bà của chú anh chị mình còn phải chăm lo rất là nhiều việc ví dụ gia đình này, ông bà cô bác rồi con cái của của cô chú nữa cho nên nói chung rất là ngại trong cái việc mà lên tiếng để xin tiền của cô chú thì cô chú cũng thông cảm cho con tại vì nói chung á thì con cũng rất là rất là muốn nhưng mà thật sự ra thì nó cũng còn phải suy nghĩ lại nhiều thứ cả nhà mình ai cũng phải có cái vấn đề riêng ai cũng phải có cái việc để lo riêng Lê chung những cái việc Lê chung làm thì Lê chung phải tự lo mọi thứ đều nhờ đến tất cả ông bà cô chú anh chị á thì nó đâu còn phải là cái cái sự việc của riêng Lê chung nữa đó. nếu mà tất cả những việc làm của Lê chung đều phải nhờ đến cô chú anh chị thì chẳng qua là cái cô chú anh chị làm rồi chứ đâu phải là Lê chung làm nữa đâu đúng không cả nhà đó. vì cái việc làm này á ấy rồi rõ lờ nó lép cái gì thấy cái dòng ngồi thôi mưa mấy bữa dài tự nhiên nay nắng lại cái khó chịu <cười> xin chào ai đây ờ à, tôi là người đi tìm dông để giúp đỡ á quen biết gì không 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 quen ờ rồi nghe ho ho gì thấy ghê quá vậy có bệnh không bệnh hả ờ có chứ có hả bệnh nhiều lắm bệnh gì có bệnh lao phổi gì không có trời ơi hồi lúc còn sống là bị lao phổi mà ờ à. rồi ở trong đây rồi có đói khác không trời ơi đói chứ sao không đói có gì ờ. đâu ăn vậy sao thôi bây giờ um... Bây giờ về đi ha, bây giờ là tôi vô đây thì cũng có cái ý nguyện là Muốn để cúng kiến cho các vị vong linh vất vưởng để dùng đó Thôi bây giờ để cho tôi giúp cho vong một bữa ăn trước đi ha Rồi tôi cũng có vài vấn đề tôi muốn hỏi thăm vong được không Cái gì cho tôi ăn hả Ừ Ừ được được á Tôi cũng đang sẵn đói đây nè à, đang đói luôn hả Ừ Bao nhiêu lâu rồi không được ăn Ui Nay hả mười mấy ngày rồi ừ, Biết ừ. sao hôn cái cấp trước có mưa bão quá à Ừ. Không có kiếm gì ra đồ ăn được hết đó Vậy đó hả? Có bữa nay là không mưa nè Bữa ừ. nay là nắng nè Bữa nay nắng rồi 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 Dạ, ngủ dữ trời Bữa nay nắng rồi tại sao không đi tìm đồ ăn đi mà ngồi đây rên rỉ gì hả? Có, hồi sáng có đi kiếm á Mà không có được cái gì ăn hết á Sáng đi rồi hả? Ừ. Rồi thấy cũng mệt mỏi quá rồi mới đi về cái khu gần này ở đây nữa nè Vậy sao? Rồi ở trong đây có xuất hiện ra ngoài đường một xá gì xin đồ ăn đủ không? Có xuất hiện đi kiếm đồ ăn nhưng mà đâu có xuất hiện ra xin ai đâu Không có xin hả? Ừ à. Đừng có xin nghe không, xin người dương người ta té mới qua kia gì xảy ra vụ tai nạn ở đây biết không? Ờ, à, hiền gì có cái đám đó hả? Ờ, à, ở đây có cái đám đám tan đó Rồi cái vụ tai nạn đó rồi Dông có biết không? không đâu có biết là lúc à, đó nhớ rồi sao cách đây hai bữa trước ờ à. tôi đi kiếm đồ ăn rồi tôi thấy ở dưới đó người ta bu bu đen đen á à. chắc là đó chứ đâu thì đó đó cái em trai đó đó là em mua đồ ăn đem về nhà ăn hay gì đó quá là nhiều luôn rồi có một cái dông á là xuất hiện ra để xin chứ không có cố ý để hù nhưng mà do là là người dương người ta thấy ma quỷ người ta sợ á. À, thì ra là vậy. Rồi đâu có ai dám đa, 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 rồi cái em trai đó nó mới tóc ngang bỏ chạy, chạy quá chạy rồi cái đầu nó là là bị uh, té xe luôn, rồi mất mạng luôn. À, phải rồi. 
Ừ. Rồi thôi bây giờ chờ tôi xíu đi để tôi thắp hương cái rồi tôi cúng tôi mời về dùng cái mấy quần lễ này nha. Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Nam mô Đức Đại Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây đó thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các phong linh đang đối khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi ta bà này thì con cũng mong các ngài ông hoan hỷ đó cho cái vị vong này nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho bà ấy được no lòng ấm dạ hơn đỡ đổ lạnh hơn nam mô di phật nam mô di phật nam mô di phật rồi tôi mời bà cô dùng đi rồi tí nữa rồi tôi vào tôi hỏi thăm vài vấn đề nha được chứ sao không À, vậy là cái ông này ông nói là cái đám đó chứ gì Có đờn, đờn nhạc đồ bên đó đó Cũng cũng gần gần cái khu rừng này nè Trời quá Trời ơi quá cho nhiều đồ ăn luôn Tính ra cái số của mình cũng khổ quá chứ Mà lúc còn sống thì Bị chồng bỏ mặt Bỏ mất rồi Thành dòng linh đối khác Khổ Biết chừng nào mình mới hết khổ được đây Mà giờ gầu quá cũng được có lợi ích gì đâu à, Giờ đồ ăn quá trời luôn Mua ăn thôi Tối quá rồi, chị không nổi nữa quá wow, trời ngon luôn mưa là mình thất thu mình hút kiếm được đồ ăn này nắng lên được bữa vậy ngon quá mừng quá Cơm này ngon thiệt chứ Lâu rồi Không có được ăn cơm Hồi nãy giờ mình lo ăn không à Mình quên hưởng hơi này nữa Để cho nó đỡ lạnh Dễ chịu quá à Phải rồi
con ơi quá à. Mình nhớ là lâu rồi Không có được ăn ngon Nay ăn được bữa ngon quá chào ờ, chào ông sao rồi ăn uống gì nọ chưa ăn rồi ngon lắm, ngon lắm hết sức lâu rồi mới được ăn một bữa ngon vậy á vậy sao đây uh, em cho tôi hỏi đây là um, lý do vì sao mà vong mất rồi vong lại uh, trú ẩn trong khu rừng này ừ. tôi bị chồng tôi thành này hả tôi rồi tôi mất luôn rồi rồi, rồi, rồi uh, giữa hai vợ chồng có xích mít gì không mà sao là là là, là thì, uh, anh chồng lại ra tay nặng với cô vậy chồng tôi chê tôi bệnh quá rồi đi cặp với ngoại tình ờ. rồi về á còn quấn đập vợ con nữa như vậy sao thì uh, cô tên gì tôi tên trang ừ rồi cô uh, mất cách đây bao nhiêu tôi, uh, lâu rồi mất bảy năm mà Cô mất lúc nhiều cô nhiêu tuổi? Mất lúc 40 tuổi ờ. Rồi rồi à... Lúc đó là quê của cô ở đâu? Quê ở Tiền Giang Như lúc nãy cô nói là là cô bị bệnh phổi gì đó hả? Phải à... Rồi à... Lúc đó là con cái gì có chưa? Có được đứa con gái à rồi à, vợ chồng à, sống với nhau à, lâu chưa mà mà à, ổng lại à, thanh tâm vậy sống có được hạnh phúc không hay là có cãi cự cãi gì nhiều không mới đầu hai vợ chồng tôi lấy nhau về sống cũng hạnh phúc lắm ừ. <cười> mà tôi thì tôi lớn hơn chồng tôi tới 10 tuổi lần trời ơi lớn hơn mười tuổi luôn hả tại hồi đó tôi mê trai trẻ đó ừ. rồi tôi mới lấy chồng nhỏ tuổi Ừ. Về Thì mấy năm đầu Chồng tôi cũng lo làm lắm Nhưng mà Mấy năm sau có được đứa con rồi đó ừ. Chồng tôi dở chứng Không có lo làm lụng gì nữa Rồi Tôi thì tôi cũng gắng làm tôi nuôi đứa con Chồng tôi bỏ đi Thời gian cái về nhà ở được Thời gian vậy cũng đi vậy nữa đó ừ. <cười> Tôi hỏi đồ này kia Chồng tôi nói Tao đi đâu thì kệ tao Có liên quan gì tới mày đâu ừ. Bây giờ nhà này nè Hai mẹ con mày thì hai mẹ con mày sống nhau đi Chồng tôi vô tâm lắm Vợ con vậy đó mà bỏ bê Không có lo lắng gì hết trơn ừ. <cười> Mà Về còn rút rỉa tiền nữa Tôi làm đó. Có tiền đó Rồi chồng tôi cũng lấy ừ. Khi tôi khóc hết nước mắt luôn Mà Tôi cũng gắng chịu đựng Để mà tôi nuôi đứa con tôi Cái đợt đó, đó Tôi bệnh ừ. Rồi tôi đi khám thì bác sĩ nói là bị phổi Mà nếu mà trị hết đó, thì cũng tốn tiền nhiều lắm Ừ Tôi đâu có trị đâu Rồi mua thuốc uống Mà nó cũng không hết nữa 
rồi càng ngày càng khó thở và tôi đâu có đi mần được cái gì đâu ừ. rồi hai mẹ con ở nhà đó đó rồi có số tiền lúc trước chắc chiêu á cũng xài hết nữa ừ. rồi chồng tôi bỏ mặt vậy đó rồi cái bữa đó đi về đi về á rồi tôi mới nói tôi bỏ đi đâu mà nay lâu lắm mà không có về thăm vợ thăm con gì hết trơn vậy vợ chồng mà lúc hoạn nạn xa cơ tôi bệnh dữ lắm mà anh không chăm sóc tôi gì hết trơn à chồng tôi mới trả lời mày bệnh thì kể mày trời ơi bây giờ tao được tự do rồi tao muốn đi đâu tao đi tôi muốn cặp con nhỏ nào tao cặp thì kệ tao chứ rồi tôi mới nói vợ chồng sống với nhau cũng được mấy năm vậy mà không có tình cũng có cái nghĩa mà sao anh đối xử với tôi như vậy hồi đó tôi thương anh dữ lắm mà anh không hiểu để bây giờ anh chê tôi bệnh hoạn rồi anh đi ngoại tình đúng là đàn ông mà thấy vợ mình xa cơ thất thế rồi á làm chuyện vậy đó có coi được không chồng tôi mới tóc lên chửi mà hé mày ai kêu hồi đó mày ngu mày lấy tao làm chi bây giờ cái mày kể công mày có mày không lấy tao đi là tao còn khỏe nữa rồi giờ lấy rồi cái về than than gì mà than tự bệnh thì tự chịu đi ai đâu mở không rồi đi mua thuốc cho mày, mày kêu con mày kìa đi mua thuốc cho mày về uống đi chồng tôi nói ra được những lời như vậy là tôi khóc hết nước mắt luôn Rồi chồng tôi mới bỏ đi nữa ừ. Bỏ đi đâu có từng lễ á Rồi mới về Rồi mới nói với tôi là Mày coi sao mày tính nha Chứ cái nhà này á Lúc gài tao hết tiền rồi Để tao bán đi chứ Giờ mày không cho tao bán tao cũng bán nữa Mà tôi Tôi đâu có cho chồng tôi bán đâu Về chửi hạch sách đã rồi á cũng bỏ đi nữa rồi ba ngày sau rồi cũng mò đầu về nhà nữa mà lúc này á tôi thấy chồng tôi á ăn mặc á đồ đẹp đồ mới à rồi chồng tôi á nói là diễn cớ về nó nhìn mặt á đứa con rồi tôi hỏi á sao anh không đi làm để mà kiếm tiền kiếm bạc rồi á lo cho đứa con nó lớn lên nó còn có tương lai nữa Mà anh cứ đi chơi bời liêu lỏng như vậy Làm cha mà vậy đó hả Rồi chồng tôi mới nói á Thôi thôi mày ơi Mày cứ ca cái bài ca này hoài mày ghen mày nghĩ hoài tao mệt quá à Thì lâu lâu tao nhớ nó tao về tao thăm nó à Mà giờ á Mày cũng yên tâm đi Tao không có về bán ở nhà này đâu Mẹ con mày ở đi Tao á, tao mới trúng số được 100 triệu nè Tao á Tao cho đứa con tao á Là Một quýt thôi, chứ tao không cho mày đâu Tao cho nó tiền đi học Rồi tiền mua đồ mua đạt mặt hà Rồi còn nhiêu á Là Tao với á, vợ nhỏ của tao tiêu xài chứ Còn mày thì Mày tử mày kiếm cái tiền mày, mày, mày xài đi, mày cũng lớn rồi mà có tay có chân mà chứ đâu phải cùi đâu mà không biết làm <cười> Ủa, tôi mới hay là chồng tôi trúng số cho nên mới ăn mặc đẹp như vậy đó rồi á sắm được cái công dây chuyền chào bá luôn đeo ở trên cổ á ừ. mà thấy vợ mình sao? khổ cực như vậy đó mà không giúp đỡ mà còn cái này thì đi nói là với vợ là đi nuôi vợ nhỏ nữa Nó hỏi coi tức không rồi tôi mới tức quá đi tôi mới cự rồi hai vợ chồng tôi cự qua cự lợi gì đó tôi cũng không chịu nhịn nữa tôi nói á hồi đó á là tôi đi làm về tôi nuôi anh và bây giờ anh có tiền rồi cái anh quay lưng quảnh mặt anh bỏ mẹ con tôi thôi vậy thì á, anh đi luôn đi cái đồ có chồng mà cũng như không 
vô tâm rồi á còn xanh nữa là dâm nước ngoài tình nữa thứ anh đó là đột bỏ luôn đi anh đó có lấy vô cho dù 10 con vợ đó, cũng không ai chung tình với anh đâu người ta đến với anh là chỉ đến tiền thôi chứ không phải như tôi tôi thương anh thật lòng cho nên giờ tôi mới chịu khổ nè tôi chồng tôi mới chửi tôi nói mày mà chửi nữa là tao bóp cổ mày chết luôn bây giờ nè mà tôi không chịu dừng nữa lúc đó hả là tôi nóng dữ lắm ừ. tôi mới chửi thêm vài câu nữa tôi chồng tôi mới nhào lại bóp cổ tôi nè tán cho tôi mấy bập tay nữa rồi xô tôi tôi té bật gọng tôi đập vô cây cột đó. mà cây cột đó có cây đinh để mà máng cái bịch đồ á ừ. rồi cái đầu tôi đâm vô đó đó lũng một lỗ rồi tôi mất luôn ừ. Thì từ đó mới đầu nó sanh hận nó không đầu thai ờ hận chứ sao không ừ. người chồng mà tôi thương dữ lắm tôi mới lấy về làm chồng mà tôi bệnh hoạn vậy đó rồi cái đối xử với tôi tệ bạc như thì sau khi mà ảnh sát hại cô như vậy rồi ảnh có bị pháp luật trừng trị không có chứ ừ. chồng của tôi không chịu luôn tội trước pháp luật rồi ừ. mà tôi cũng vẫn hận tôi hận nhiều lắm tôi dành tình cảm biết bao nhiêu mà nói Ừ. Để tin tưởng một người đàn ông mà lấy về làm chồng Mà không ngờ anh ta đối xử với tôi Thu người dân nước lạ anh Cho nên nó thận dữ lắm Về cái vấn đề tình cảm của cô với chồng cô á Thì tôi cũng không có tiện nói nhiều Nhưng mà giờ tôi chỉ nói cô vài điều thôi Thì nhất như cô thấy đó Cô hận chồng cô rồi mấy năm nay cô có vất vưởng lang thang khắp nơi Cô phải chịu đói, chịu khổ, chịu lạnh Chịu sợ hãi như vậy đó thì cô cảm thấy nó có xương ít gì đâu đúng không? Phải rồi ừ. Tôi càng hận là tôi càng khổ à. Thay vì uh, cô hận chồng của mình Rồi cô tích tụ cái quán khí, âm khí lại cái vòng hồn của cô Để rồi cô không đầu thai được, cô phải vất vưởng trên cái cõi ta bà này Thay vì như vậy thì bây giờ cô hãy buông bỏ nó Để mà đi về chùa cô tu hành Tại vì như cô thấy rồi, bây giờ cô có làm bất cứ cái điều gì đi chăng nữa thì anh ta cũng đã thay lòng rồi Thì cho dù cô có làm gì thì anh ta cũng vẫn thay lòng, anh ta cũng sẽ không quay về Đó, vì vậy thì bây giờ mình phải tự lo cho mình Là cái điều tốt nhất Không ai lo cho mình thì bây giờ mình tự lo Mình lo cho mình để cho mình có cuộc sống nó vui vẻ, nó hạnh phúc Chứ mắc gì, phải hận anh ta Để rồi mình phải đau khổ Lúc còn sống mình đã khổ rồi Thì bây giờ chết, mình phải tạo cho mình một cái niềm vui khác một cái niềm vui đó do tự mình tạo ra Như vậy nó mới đáng với cuộc đời Nó mới đáng với bậc sanh thành của mình đã tạo ra cho mình Chứ mắc gì mà mình vì một người đàn ông phản bội Một người đàn ông vô tâm mà mình lại là đi chà đạp bản thân của mình Đúng không? Đúng vậy ừ. Tôi ngu tôi khờ quá à. Đúng Nhưng rồi ấy, Không biết rồi tôi hận ghét rồi tôi khổ biết nhiều nữa Bây giờ cô hận ổng ổng cũng có khờ, có làm được cái gì đâu Bởi vậy mới nói ừ bây giờ thay vì con hận chi bây giờ đi về chùa của tu đi đừng đi sớm đi đầu thai làm lại kiếp người khác biết đâu ở kiếp sau cô gặp được anh chồng nó nó biết yêu thương chiều chuộng chăm sóc cô rồi nâng như trứng hứng như hoa như vậy không sướng hơn mắc gì mà thù hận chi bây giờ tôi không hận chồng tôi nữa ừ. tôi đi về đó để mà tôi tu tôi tu tâm tích đức vậy là bây giờ chấp nhận đi đúng không ừ. bây giờ Đấy, tôi chấp nhận á tôi không có còn giận chồng hận thân thù chồng tôi nữa đâu tôi muốn ừ. là cho cái đó. Hồn phách của mình nó thanh thản Nó nhẹ nhàng nữa Bây giờ cô phải cố gắng cô làm sao Cô tu tầm, tu tập, tu hành cho thiệt tốt Để kiếp sau cô cho thiệt là 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 sung sướng Để cho kiếp sau anh chồng của cô á Khi mà đầu thai ngược trở lại Đó Rồi á là anh ta tiếp tục trả cái nghiệp của cô Khi đó anh ta tự sẽ khổ thôi Còn cô cô phải làm sao cho tự mình sướng thôi Chứ mình đừng không cần thù hằn làm cái gì mình làm cho mình sướng không không sướng hơn mất gì đâu mình phải tạo cái thù hằn rồi đó, là mình nó là tự tạo cái đau khổ cho mình đúng không? Ừ, phải ừ. vậy chứ đúng rồi rồi vậy là bây giờ chấp nhận đi về chùa để tu ha? Ừ, ừ, tôi chấp nhận ừ. nếu vậy thì bây giờ cô hãy chập tay lên đi rồi con niệm giúp tôi sáu chữ nam mô di đà phật đi để tôi giúp cho cô đi về chùa nam mô di đà phật ơi dạ rồi cả nhà ơi ngày hôm nay thì khi mà Lý Trung tiếp tục quay trở lại ngay chỗ cái hiện trường của cái vụ việc mà xảy ra cái vụ tai nạn hôm trước do quỷ xuất hiện ra để mà sinh ăn đó thì Lý Trung lại tiếp tục gặp được một cái vị vong linh nữ và cái vị vong linh này thì có một cái cảnh đời có một cái cuộc sống nó quá bi thương 
có một anh chồng phải nói là đúng là đúng mà lúc mà còn cơ hàng thì uh, xài tiền của vợ ăn tiền của vợ khi mà trúng số được chút đỉnh rồi thì đi lại nuôi uh, vợ bé vợ mọn rồi bỏ bê vợ con trong khi vợ bệnh không chăm sóc cho vợ nó lại đi tối ngày đi uh, là uh, theo uh, vợ bé rồi bỏ bê vợ con đó làm người đàn ông như vậy thì Lý Trung nghĩ thiết nghĩ là cái người đàn ông này không có đáng có mặt ở trên cái cõi cao ta bà này <cười> Vậy rồi thì Lê Trung đến đây thì Lý Trung cũng đã thực hiện xong cái nhiệm vụ của mình Đến đây thì Lý Trung cũng xin phép khép video lại tại đây Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo